欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。杨洋演唐三能否改变口碑？凡人修仙传杀青，期待他的逆袭。在璀璨的娱乐星空中，每一颗星星的升起都伴随着观众的热切期待和激动心情。一十二月一十五日，一则消息如流星划破宁静的夜空。带来了一波不小的震动，备受瞩目的仙侠巨作《凡人修仙传》宣告拍摄尘埃落定。这部剧的亮相，无疑在广大书迷和影迷的心中掀起了一阵波澜。在探寻这部剧的背后，我们看到了一系列耀眼的名字。指导这部剧的是《屡创佳绩》的女性导演杨洋,洋。他以他敏锐的艺术触觉和丰富的行业经验，预示着这部剧别样的艺术风貌。杨洋,洋此前的指导作品，无论是带有一丝神秘色彩的《江夜》，还是充满史诗感的《梦华录》，都为他赢得了业内外的一致好评。因此，杨洋,洋对《凡人修仙传》的雕琢，被寄予厚望。期待他能为这部剧注入新的生命力。除却男女主角外，汪铎、赵小棠、赵晴、金佳月等明星，以及柳岩、李乃文、金世杰、贾冰、莹等特别出演的艺术家们，也将为剧中带来不同层次的情感交织和人物魅力的展现。徐海桥。张耀等演员的友情出演，使得这部剧的演员表如群星闪耀，令人目不暇接。《凡人修仙传》的诞生，不仅仅是剧迷们激动心情的来源。原著小说作为起点，中文网上的一款热门作品，自2007年问世以来，就凭借其独特的世界观和深刻的人物刻画。赢得了无数读者的喜爱。然而，伴随着这些期待和喜悦，还有不少担忧的声音。过往南平文作品改编的影视剧，如《斗破苍穹》，时常因剧情、人设与原著的出入而受到质疑。粉丝们对《凡人修仙传》的忠诚，也使得他们对剧集的忠实度保持高度敏感。对可能的改动和调整表达出担心，害怕那些记忆中的经典场景和深爱的角色在影视化的过程中被改写。面对这些声音，制作团队没有选择回避，而是通过精心的选角、场景重现、情节设计和特效打造等方面，展现对原著尊重和对品质的追求。每一个选择都是对原著的一次致敬，对质量的一次坚守。影视剧作为一种文化传播的形式，需要在忠实原著与吸引观众之间找到平衡点。他的故事，如同那些在生活中不断奋斗的我们，无论遭遇多少困难，都不放弃追逐梦想的勇气。让我们共同期待《凡人修仙传》能够在荧屏上翱翔，成为娱乐文化中的一座里程碑，带领我们穿越那神秘莫测的仙侠世界，体验一场关于成长、爱情和冒险的奇幻旅行。正如韩立在修仙路上的坚韧不拔，我们也相信。这部剧能够凭借其独特魅力，视频在观众心中留下深刻的印记，通讯有用，不朽的经典。不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。